హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు దట్ ఛానల్ నేర్చుకో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఈ వీడియోలో మనం గాషియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సో బేసికల్గా గాషియన్ డిస్ట్రిబ్యూషనే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని కూడా అంటాం సో ఇది మనకు స్టాటిస్టిక్స్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో మనం ఈ గాషియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే లైక్ మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెషిన్ లర్నింగ్ అల్గోరిథమ్స్కి అప్లై చేసేటప్పుడు మన డేటా ఏదైతే ఉంటుందో అది గాషియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తేనే మన మెషిన్ లర్నింగ్ మోడల్స్ అనేవి బాగా ట్రైన్ అవుతాయి అట్ ద సేమ్ టైం ప్రిడిక్షన్స్ కూడా బాగా వస్తాయి అంటే పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది యాక్యురసీ బాగుంటుంది మోడల్ది సో ఒకవేళ ఆ డేటా అనేది గాషియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని ఫాలో అవ్వకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ది మెషిన్ లర్నింగ్ అల్గోరిథమ్స్ అన్నీ కూడా ఫెయిల్ అయిపోతాయి సో మనం ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి అది గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని ఫాలో అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి సో ఇలా చెక్ చేసుకుంటాం సో ఫస్ట్ మనం కాన్సెప్ట్ అయితే తెలుసుకోవాలి అసలు గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటిది అని చెప్పేసి సో మన ఛానల్కి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ టెలిగ్రామ్ అకౌంట్ కూడా ఉంది సో ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి నేర్చుకో సో మీరు మన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కానీ కోడింగ్ టిప్స్ కానీ సో ఇలా నేను చాలా పోస్ట్ అయితే చేస్తూ ఉంటాను సో అవి మీకు యూస్ఫుల్ అవుతాయి అనుకుంటున్నా సో మీకు నచ్చితే ఫాలో అవ్వండి సో గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి తెలుసుకునే ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఫంక్షన్ వచ్చేసి ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ సో ఈ ఫంక్షన్ ఎందుకంటే ఈ ఫంక్షన్ని యూస్ చేసుకుని మనం మన గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్ అనేది మనం ప్లాట్ చేసుకుంటాం సో మీకు డౌట్ రావచ్చు లైక్ ఆ బెల్ కర్వ్ ఎలా వచ్చిందని చెప్పేసి సో అది ఎలా అంటే బేస్డ్ ఆన్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ సో ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇది ఫార్ములా ఇది f of x equals to 1 by root 2 pi into sigma e to the power of minus 1 by 2 into x minus mu by sigma whole square. So, here mu is mean and sigma is standard deviation. So, already we have mean and standard deviation and standard deviation and standard deviation already previous video lo discuss just now. So, if you want to click on the previous video student, di. so you can get clarity and you can get mean and calculate just now standard deviation and standard deviation. సో మనం ఈ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ యూస్ చేసుకొని మన కాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బిల్కర్ ఏదైతే ఉందో అదైతే మనం ప్లాట్ చేసుకుంటాం సో అది ఎలా అంటే సపోజ్ మన దగ్గర ఒక డేటా సెట్ ఉంది సపోజ్ నేను పాపులేషన్ డేటా సెట్ అయితే తీసుకుంటా సో ఆ పాపులేషన్ డేటా సెట్లో ప్రతి అబ్జర్వేషన్ మనకి ఇక్కడ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ సో నేను ఇక్కడ ప్రతి అబ్జర్వేషన్కి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటా సో ఫస్ట్ నేను దానికన్నా ముందు ఆ పాపులేషన్ డేటా ఏదైతే ఉందో దానికి నేను మీను అంటే మ్యూ క్యాల్కులేట్ చేస్తా అలాగే స్టాండర్డ్ డివిజన్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటా అండ్ దాని తర్వాత ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూని నేను కనుక్కుంటా సో అలా కనుక్కున్నాక ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద నేను అన్ని వాల్యూస్ కూడా తీసుకుంటా లైక్ ఆ పాపులేషన్లో మనకు ప్రతి వాల్యూ కూడా ఉంటుంది సపోజ్ నేను హైట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ తీసుకుంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద నాకు ప్రతి ఒక్కరి హైట్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకు వై యాక్సిస్ మీద మన పీడిఎఫ్ వాల్యూ అంటే ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఉంది కదా దాని యొక్క వాల్యూ ఆ ఫార్ములా అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ తీసుకొని వచ్చే వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది మన వై యాక్సిస్లో ఉంటుంది సో ఫైనల్గా మనము ప్లాట్ చేసుకుంటే ఒకవేళ ఆ పాపులేషన్ ఆఫ్ హైట్ డేటా అనేది గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తే ఆఫ్టర్ ప్లాటింగ్ మనకి ఇలా ఒక గ్రాఫ్ అయితే వస్తుంది సో ఇలా ఒక కర్వ్ అయితే వస్తుంది సో దీన్ని మనం బెల్ కర్వ్ అని కూడా అంటాం సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఇలా ఒక కర్వ్ వచ్చిందంటే దెన్ అప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనం తీసుకున్న డేటా గాషియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని ఫాలో చేస్తుంది అని మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి ఇక్కడ పీక్ ఆఫ్ ద కర్వ్ వచ్చేసి అది మన మెయిన్ వాల్యూ అండ్ మన లెఫ్ట్ వచ్చేసి మ్యూ మైనస్ సిగ్మా అండ్ రైట్ వచ్చేసి మ్యూ ప్లస్ సిగ్మా అంటే సిగ్మా వచ్చేసి మన స్టాండర్డ్ డివిజన్ కదా సో ఒక స్టెప్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ రైట్కి మూవ్ అవుతాం ఒక స్టెప్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ లెఫ్ట్కి మూవ్ అవుతాం సో ఇలా మనం ఈ ఇంటర్వెల్స్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే దానికి ఒక రీజన్ అయితే ఉంది సో అదేంటో మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం సో రీజన్ నథింగ్ బట్ నైంటీ నైన్ నైంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ రూల్ అది సో అది మనం తెలుసుకున్నాం తర్వాత సో ఈ గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మనం ఇంకోటి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన బెల్ కర్వ్ ఏదైతే ఉందో అది సిమెట్రిక్ అన్నట్టు లైక్ మన దగ్గర ఒక డేటా సెట్లో మనకు హండ్రెడ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి
సిమెట్రిక్ డేటా కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక సిమెట్రిక్ బెల్ కర్వ్ అనేది మనకు ప్లాట్ అవుతుంది గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో సో అది కూడా ఇంకొక కన్క్లూజన్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు మనం గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బేస్ చేసుకొని సో ఆల్రెడీ మనం ఇంకోటి చెప్పుకున్నాం కదా లైక్ మనం ఈ ఇంటర్వెల్స్ ఎందుకు తీసుకుంటాం మ్యూ మైనస్ సిగ్మా మ్యూ ప్లస్ సిగ్మా మ్యూ ప్లస్ టూ సిగ్మా మ్యూ మైనస్ టూ సిగ్మా సో ఇలా ఎందుకంటే మన ఆ ఇంటర్వెల్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డేటా ఉంది అనేది తెలుసుకోవడానికి ఆ ఇంటర్వెల్స్ అయితే మనం తీసుకుంటాం సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న నైంటీ నైన్ నైంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ రూల్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తుంది వచ్చేసి స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనొచ్చు స్టాండర్డ్ గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని కూడా అనొచ్చు సో గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి అంటే స్టాండర్డ్ గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటిదంటే జనరల్గా గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మెయిన్ ఎంత ఉండొచ్చు వేరియన్స్ కూడా ఎంత ఉండొచ్చు కానీ స్టాండర్డ్ గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మనకు మెయిన్ వచ్చేసి జీరో ఉంటుంది అండ్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ వచ్చేసి వన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను ఒక డేటా సెట్ తీసుకున్నా దట్ విచ్ ఫాలోస్ స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఇక్కడ జీరో వచ్చేసి మనకి మెయిన్ అండ్ మైనస్ వన్ సిగ్మా వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ అంతా మూవ్ అయినా అండ్ రైట్ సైడ్ మ్యూ ప్లస్ సిగ్మా దట్ ఈస్ జీరో ప్లస్ సిగ్మా అండ్ ఇంకోటి ఇక్కడ మ్యూ ప్లస్ టూ సిగ్మా అంటే టూ సిగ్మా అండ్ ఇది మ్యూ మైనస్ టూ సిగ్మా అంటే మైనస్ టూ సిగ్మా సో ఇక్కడ ఈ నైంటీ నైన్ నైంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే వితిన్ వన్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ సో వితిన్ వన్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అంటే మైనస్ సిగ్మా నుండి ప్లస్ సిగ్మా వరకు అంటే మ్యూ మైనస్ సిగ్మా నుండి మ్యూ ప్లస్ సిగ్మా వరకు మనకు సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డేటా ఈ రేంజ్లో మనకు అవైలబుల్ ఉంటుంది అదే మనకు వితిన్ టూ స్టాండర్డ్ డివియేషన్స్ అంటే మ్యూ మైనస్ టూ సిగ్మా నుండి మ్యూ ప్లస్ టూ సిగ్మా వరకు మనకు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ డేటా అనేది మనకు ఈ రేంజ్లో అయితే వస్తుంది వితిన్ త్రీ స్టాండర్డ్ డివియేషన్స్లో అంటే మ్యూ మైనస్ త్రీ సిగ్మా నుండి మ్యూ ప్లస్ త్రీ సిగ్మా లోపు మనకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డేటా అయితే ఉంటుంది ఆ రేంజ్లో సో మనము ఒకవేళ మైనస్ త్రీ సిగ్మా కన్నా దాటి అంటే మైనస్ ఫోర్ సిగ్మా మైనస్ ఫైవ్ సిగ్మాలో కూడా అబ్జర్వేషన్స్ ఉండొచ్చు సో అలా ఉంటే వాటిని మనం అవుట్లేయర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం సో స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని బేస్ చేసుకొని మనం అవుట్లేయర్స్ని కూడా కనుక్కోవచ్చు ఎలా అంటే ఏవైతే డేటా పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ త్రీ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఉంటాయో వాటినే మనం అవుట్లేయర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇది ఇంకొక కన్క్లూజన్ సో ఇది బేసికల్గా గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి సో దీనికి రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ చాలా ఉంటాయి సో వికీపీడియాలో కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ లర్నింగ్